Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar como vender docinhos na rua, brigadeiro, né? Pois é, se você tá na pintaíba, na falta de dinheiro, na falta de dinheiro, na falta de renda, precisa vender docinhos na rua, né? Brigadeiros e, e tudo mais, pra conseguir, gente, pagar aqueles boletos atrasados, levar dinheiro para dentro de casa, tá? Ter como uma renda extra ou transformar esse negócio na sua renda principal. Esse vídeo é para você, eu tô aqui para te ajudar, tá? Vender brigadeiro docinho na rua realmente é uma profissão e hoje eu vou te ensinar aqui, te mostrar como que você faz para sair com seus brigadeiros lindíssimos, gostosíssimos de casa e voltar sem nada, tá bom? Só antes já gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já para dar aquela forcinha para o canal, também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá? Também conheça a nossa área de membros, então clica aí no link da área de membros para conhecer as vantagens, que são muitas para vocês, tá? Também quero te convidar, gente, para me seguir lá na Roxinha. A Roxinha é um canal de lives, né? É uma plataforma de lives, onde eu tô todo Todo dia conversando com vocês lá, batendo um papo, né? Nos divertindo. Então vai lá me seguir na roxinha, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te ensinar como aprender, né? Vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores docinhos para vender. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é quando você quer vender na rua, gente... É perder a vergonha. Eu sei que é difícil, essa é a primeira dica que eu tô dando aqui pra vocês, porque eu entendo que é difícil abordar as pessoas na rua, né? Você fica com vergonha de abordar, você fica com vergonha é, de dar esse primeiro passo, você pensa, meu Deus, o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu lá na rua vendendo doces, eu lá na rua vendendo meus brigadeiros, o que, que as pessoas vão pensar a meu respeito? Bom, primeira coisa que eu tenho pra te dizer que ninguém paga as tuas contas ou paga, né? Ninguém paga as tuas contas. Então você não tem que se sentir no dever de dar a situação da sua vida pra ninguém, tá? Quando é, a gente quer empreender, realmente é assim, gente. Muitas pessoas vão olhar pra gente torto, vão dizer que a gente tá, ó, maluco, vão falar pra gente não fazer aquilo que a gente quer fazer, mas só depende da gente dar o primeiro passo. Eu já trabalhei na rua, com algo que era bem ruim de trabalhar, que era panfletagem, sabe? Panfleto é uma coisa que as pessoas não, não querem pegar na mão. As pessoas estão andando por ali, pelo centro, com pressa, e elas não querem parar um minuto para te escutar, elas não querem é, pegar o panfleto na mão e ficar andando com aquele papel, elas não estão interessadas naquilo, naquele momento. Então, trabalhar com panfleto, gente... No início foi muito difícil, mas depois que eu aprendi como abordar as pessoas e entregar e tudo mais, né, que nada mais nada menos é você ser humilde, simples e falar Oi, tudo bem? Pode ver o nosso produto aqui, o nosso panfleto, né? Depois que eu aprendi, que eu peguei a prática, gente, era como trabalhar num serviço normal, como fazer qualquer outra coisa. O difícil mesmo é esse início, você ir lá e oferecer as primeiras vezes por uma barreira que nem tá na outra pessoa, por uma barreira que tá em você, sabe? Em você internamente. Às, às vezes a pessoa que tá te vendo ali não tá pensando nada. Ela vai olhar para aqueles teus brigadeiros lindos e vai pensar em comê-los, né? E aí você está com vergonha, você está com medo. Então às vezes é um sentimento teu e nem é do cliente. Vender brigadeiro, gente, é totalmente diferente do que trabalhar com panfletagem, tá? Por quê? Normalmente você já vai, a pessoa já vai ver o seu produto na hora que você 
for abordá-la, né? E aí muitas vezes a pessoa nem vai se preocupar com você, muitas vezes ela nem vai olhar na tua cara, tá? Vocês vão ver isso quando você estiver vendendo brigadeiro. Muitas vezes nem vai olhar pra tua cara, vai olhar direto pro produto e vai comprar o produto e pronto, sabe? Vocês vão ver que muitas vezes nem vai precisar abordar, as pessoas vão chegar até você, porque é assim o que acontece com brigadeiro. Gente, perca a vergonha. Porque vergonha não enche o bolso de ninguém, tá? A vergonha não paga boleto atrasado de ninguém. Não leva ninguém a nada. Pense que você vai estar tá prestando um serviço para a sociedade. Aqui na dica número 2, gente, eu vou te indicar que você tenha uma embalagem bonita. Sim, uma embalagem bonita. Vou deixar aí na foto, uma foto na tela para vocês de uma embalagem única de brigadeiro. Também vou deixar outra foto aqui para vocês de um, de um kitzinho, uma, uma embalagem com vários brigadeiros dentro, né? E aí, gente, olha só, você pode vender no kit ou você pode vender unitário, tá? O kit sempre tem que dar uma vantagenzinha para o cliente, mas você pode vender tanto no kit quanto unitariamente, só que tem que estar tá bem embalado, tá, é, o teu produto, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, e pela própria higiene mesmo do teu produto, as pessoas vão comprar muito mais se elas verem que o teu produto está bem embaladinho e tudo mais, tá? Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, gente, eu vou dar aqui para vocês a dica número 3, que é estar apresentável, tá? Da mesma forma que o teu brigadeiro tem que estar tá bem embaladinho, tem que estar tá bonito e tudo mais, você também precisa estar tá apresentável, né? Não precisa se preocupar em comprar um uniforme, roupa super cara, não. Talvez se você usar, né, um avental apenas, se você usar talvez luvas, né, luvas é, de culinária, se você usar, gente, quem sabe uma toquinha no cabelo, tá? Ou um chapéu, enfim, não sei como é que vai ser o clima, a temperatura daí, ou de onde você vai estar tá trabalhando, mas é claro, né, se adaptando aí o seu uniforme, universo é usar um avental um tênis uma calça ou um shorts enfim uma está assim bem apresentável com cabelo preso para as mulheres né está bem apresentável já é o suficiente as pessoas olham muito isso quando vão comprar algo na rua elas olham tanto para você quanto para o seu produto para ver tentar né ver qual que é a higiene por ali tá bom Agora, gente, aqui na dica número 4, eu vou indicar que você tenha o brigadeiro mais saboroso da sua cidade para vender. Porque aí, gente, as pessoas vão comprar de você uma vez e amanhã ou no outro dia, quando elas forem no centro ou quando elas forem no lugar que você está vendendo, é, você não vai precisar nem abordar. Elas vão vir, vão chegar e vão comprar, tá? Mas aí você vai me perguntar... Camila... Como é que eu faço para ter o brigadeiro mais saboroso da minha cidade? Como é que eu faço essa, essa façanha, né? É, como que eu faço para produzir brigadeiros de forma profissional, brigadeiros gostosos que vão agradar a todo mundo? Bom, gente, para isso, de verdade, você vai precisar fazer uma capacitação, vai precisar estudar um pouco mais, aprender técnicas para fazer brigadeiros profissionais, gourmets. E, gente, eu quero te mostrar agora aqui, vem a... O ponto alto do vídeo, a parte mais importante, que eu quero te mostrar aqui é uma capacitação, um curso online que eu é, descobri né, nas minhas pesquisas e que, gente, é o curso mais recomendado para quem quer vender de verdade na rua, para quem quer ter lucro, para quem quer faturar aí um bom salário, um salário superior a 10 mil reais, sim, dá para ganhar tudo isso. Eu já entrevistei, inclusive, pessoas aqui no canal que tiram um salário alto vendendo na rua. Então, se você quer tudo isso, gente, vamos ali para a tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui no vídeo até o final, porque eu garanto que essa parte, ela vai realmente de verdade mudar a sua vida. Descubra como milhares de mulheres estão ganhando 5 mil reais por mês trabalhando em casa. Pois é, gente, olha só que legal. É, como eu falei, eu acho que eu falei para vocês que eu encontrei esse curso aqui nas minhas pesquisas aqui para o canal... E ele é um curso, gente, em vídeo-aula, tá? No passo a passo, com receitas lucrativas pra você e mais, tá? Que eu achei bem interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu achei de interessante neste curso, tá? Ó, ele vai te ensinar mais de 80 receitas 
de doces gourmet, tá? Pra você, gente, é, lucrar demais aí vendendo na rua. Então, por exemplo, você vai aprender o brigadeiro caseiro, o brigadeiro de churros, de amarula, de café, de cheesecake, de açaí, de caipirinha, de uísque, bolo de cenoura, sonho de valsa, dadinho, maracujá, bicho de pé e muito mais. Isso que eu te falei é só alguns exemplos que você vai aprender, sabe? E eu achei super legal porque é uma quantidade bem grande de receitas que você vai aprender. E aí, olha só que legal que o curso ensina também, gente, a faz vocês fazerem embalagens e forminhas, tá? Então, assim, se de repente você achou caro o preço das embalagens na internet, se você pesquisou e achou caro, esse curso aqui te ensina a fazer suas próprias embalagens, onde você vai economizar aí 50% ou mais, né, no valor do custo, no custo, no custo aí de produção dos seus brigadeiros, porque a gente sabe que a embalagem, ela, né, aumenta o custo do produto, então você vai conseguir economizar muito nesse sentido, tá? É, você também vai aprender, gente... É, como encurtar o seu caminho com a Brigadeira Criativa 2.0. O que, que é isso? Ó, se você não pudesse fazer uma infinidade de tipos de doce usando uma única base, variando apenas alguns ingredientes, imagine que você vai aprender uma receita e a partir dela poderá criar milhares é, apenas com pequenas variações, tá? É, não seria ótimo? É isso que você vai aprender na Confeitaria Criativa 2.0. Então, assim, a professora vai te ensinar, gente, a, através de uma massa base, você fazer a massa que você quiser, tá? Quiser. Então, eu achei muito, muito interessante. É, como eu falei, o conteúdo, né, ele é todo em videoaula. Você ainda recebe... Um acesso a uma plataforma exclusiva para o curso de brigadeiro. Você tem acesso a uma comunidade no Facebook para você trocar ideia com outras doceiras, tá? Uh, o que mais que tem aqui que eu achei bem legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui tem algumas fotos da Luna, ó. Olha só o que ela tá produzindo e tá vendendo. Que delícia. Só de olhar já me dá água na boca porque eu sou uma formiga ambulante, sabe? Então, além disso tudo que eu falei pra vocês, a professora ainda te dá alguns presentes, né? Ela vai te ensinar a fazer receitas fit de brigadeiro também pra você agradar aquela tua clientela que faz dieta. Tá? Ela vai te dar moldes prontos das forminhas, então além dela te ensinar como fazer, ela vai te dar moldes prontos. E, gente, uma coisa assim que eu achei muito legal nesse curso, que eu achei ponto alto do curso, é que você vai ter acesso a uma aula e uma planilha de custo para lucrar em todas as vendas. Então, se você é ruim de conta, assim como eu, né, se você se perde nesse quesito conta, se você tem dúvida, questão... Questão de precificação e de lucro, o curso aqui ele vai te ensinar no passo a passo como tá fazendo isso, tá? Essa parte, gente, nenhum vídeo no YouTube mostra, nenhum outro lugar mostra, porque aqui é de quem realmente já tá trabalhando na área e sabe a realidade do negócio, tá? Sabe a realidade. Então eu achei que vai te ajudar bastante nesse sentido. Tá? Você ganha, claro, um certificado, né? O curso ele é certificado, você ganha um certificado de conclusão. Para se inscrever é só clicar aí no link da descrição, né? E ir até o final da página. Vamos dar uma olhadinha quanto, qual, qual é o preço que a professora está praticando. Mas antes, olha só o que você vai aprender, gente. Vocês acham que isso aqui realmente de verdade vai... Olha, eu tô com água na boca. Vocês acham que isso aqui realmente de verdade... Vai alavancar o teu negócio e fazer você ganhar um salário superior a 5 mil? Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, tá? Se você fizer tudo que tá aqui, eu não tenho dúvidas que você vai tirar um salário superior a 5 mil e daqui a um tempinho vai vir aqui no canal, tá? Me agradecendo como muita gente faz, tá? Então, olha, se eu te visse na rua, se eu te visse na rua com esses brigadeiros aqui, você não precisaria nem me abordar. Eu já iria comprar direto, tá? Vamos ver como é que faz para se inscrever? Então, como eu falei, no final da página tem o preço. Olha só. O curso, gente, ele custa 198 reais, tá? Esse é o preço do curso e é assim que, que ele é vendido. Mas, olha só 
que legal é, que ele tá. Eu não sei como, tá? Eu não, não me pergunte porque o curso não é meu. Eu só venho aqui dar uma indicação de amiga pra vocês. Mas ele tá custando, gente, hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, só R$37,00. Pois é, vou repetir. R$37,00, tá? E você pode parcelar em até quatro vezes de R$9,83. Então, não perde tempo, clique aí no link da descrição. Se tiver por 30 reais, aproveite, tá? Fique tranquila, a plataforma ela é segura, é só você clicar no botão sim, quero me inscrever, fazer inscrição, pagamento e tudo mais, que a plataforma é segura, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu faço os vídeos com muito carinho pra vocês, muita dedicação, gente, porque eu quero de verdade que você saia, né, da onde você tá, da pinda Iba e chegue aonde você quer chegar, eu quero de verdade isso, eu te desejo isso, que você prospere, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau!